mondo della crisalide notturna inizia con un viaggio da un pozzo dei desideri, un pozzo fatato, un pozzo magico, dove basta buttare una monetina trovata magari in fondo al pentolone di un leprecauno per esprimere un desiderio, un desiderio di sogno, di magia, di allegria e prosegue nei giardini fatati dove si possono incontrare fate, gnomi, stando attenti alle indicazioni perché non tutte le strade portano alle fate, alcune portano agli gnomi, alcune ai troll e agli orchi delle montagne. Il tutto prosegue col giardino, il parco giochi delle fate, dove un scivolo e un'altalena accoglieranno chi vuole giocare con le piccole fate. E ricordate, ogni volta che un bambino ride vuol dire che nasce una nuova fata. E una raccomandazione, non addormentatevi mai in un cerchio delle fate. Quello che vedete qui è il miele che producono le mie api a Vigliano. Di, di tipi ce ne sono abbastanza pochi, c'è il castagno, caccia, mille fiori. Quello che riusciamo a produrre in questa zona, nel basso biellese, non ci sono altro. E, è sicuramente miele di qualità perché eh, viene prodotto proprio in modo convenzionale, senza nessun tipo di eh, aiuto sia per le api sia nella produzione. Il problema è che quando l'annata produttiva parte molto male, tipo quest'anno in cui c'è stato un fine, fine inverno molto asciutto, per cui non c'era nettare in giro, e un inizio di primavera freddo, piovoso, le api non sono riuscite a farsi scorta. Non riuscendo a farsi scorta, è successo che tutto quello che avevano all'interno dell'alveare se lo sono mangiate. Quindi sono arrivate nel periodo giugno, luglio, agosto, che le produzioni ci sono, ma molto, molto meno rispetto alla caccia, per cui hanno continuato a mangiare per, poco, per, poco, per vivere. In questo modo sono arrivate praticamente alla fine adesso delle, delle varie produzioni di miele con gli alveari vuoti. E a questo punto, per potergli far passare l'inverno come si deve, dobbiamo alimentarli. Ma alimentarli molto di più del miele che noi abbiamo recuperato. E questo è un discorso che vale per il biellese? Questo è un discorso che quest'anno vale per tutta Italia. E quindi ci sarà pochissima produzione di miele? Si parla di un 30-40% di produzione rispetto agli anni scorsi. Quindi con un calo del 70%? In particolare la caccia è stata quasi una produzione zero, uguale a zero, perlomeno nel biellese parliamo di numeri che vanno sia no dal 10 al 15%.
vendo i calendari, non come calendari, ma, co ma come foto. Perché in questo caso si possono mettere, eh, si possono attaccare in questa maniera e si toglie il, il calendario che non c'entra niente. Poi, poi ho, ci sono tutti i calendari del biodese, tante annate, poi ci sono anche quelli della Val d'Aosta e dei, dei Pini. La cosa è diversa è in questo video dell'anno avanti che ce l'ho solamente io perché a me me ne è andato uno scatolone che erano tutti i marci e ora 